হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু স্টাডি ফর ডাব্লিউ বিসিএস ইউটিউব চ্যানেল কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছো তো গত দিন আমরা যে ক্লাসটা করেছিলাম যে মাইন্ড ম্যাপটা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে আঠেরোশো পঁচাশি থেকে উনিশশো পাঁচ অব্দি যেখানে আমরা কংগ্রেসের ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখেছিলাম যে বঙ্গভঙ্গ কিভাবে পরিকল্পনা করা হচ্ছিল তো লাস্ট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছিলাম রিজলি পরিকল্পনা নিয়ে যেখানে লাস্ট আমরা এটা ডিসকাস করেছিলাম যে রিজলি প্ল্যানটাকে কিভাবে প্ল্যান করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ভারতের জনগণ কিভাবে রিজলি প্ল্যানটার জন্য প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল এবং রিজলি প্ল্যানটাকে অ্যাবলিশ করে দেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে রিজলি প্ল্যানের যে সমস্ত পরিকল্পনাটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে রিজলি প্ল্যানের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু গোপনভাবে বঙ্গকে ভঙ্গ করার জন্য একটা কিন্তু প্ল্যান হচ্ছিল সেই প্ল্যানটা কী ছিল সেই প্ল্যানটা ছিল কি দুটো বঙ্গে ডিভাইড করে দেওয়া একটা হচ্ছে কি উত্তরবঙ্গ উত্তরবঙ্গ এবং আরেকটা হচ্ছে পূর্ববঙ্গ তাহলে কী ছিল উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ এই দুটো বঙ্গকে কিন্তু ডিভিশন করার কিন্তু একটা প্ল্যান ছিল ক্লিয়ার তো এই উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের মধ্যে কারা ছিল দেখে নাও একবার ওই উত্তরবঙ্গের মধ্যে ছিল কারা কারা ত্রিপুরা মালদা এবং দার্জিলিং এটা নিয়ে উত্তরবঙ্গ ছিল আর পূর্ববঙ্গ আর আসাম পূর্ববঙ্গের মধ্যে ছিল একবার আমি লিখে দিচ্ছি উত্তরবঙ্গে ছিল কারা কারা উত্তরবঙ্গে ছিল ত্রিপুরা আসাম সরি আসাম বলছি ত্রিপুরা মালদা অ্যান্ড দার্জিলিং ওকে আর এই পূর্ববঙ্গ ছিল যারা পূর্ববঙ্গকে আসামের সঙ্গে অ্যাড করে দেওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছিল ঠিক আছে কারণ অলরেডি আসামকে ডিভিশন করে দেওয়া হয়েছিল তো পূর্ববঙ্গের মধ্যে কারা কারা ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল বিহার আর ওড়িশা ক্লিয়ার এই দু এই তিনটি পূর্ব মানে পশ্চিমবঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যাকে নিয়ে একটা নতুন বাংলা প্রদেশ গঠন করা হবে যেটা হচ্ছে আসামের সঙ্গে অ্যাড করা হবে এবং যার রাজধানী থাকবে কোথায় যার রাজধানী থাকবে কলকাতা কারেক্ট এইটা কিন্তু প্ল্যান করে আসছিল কোথায় কারা না ব্রিটিশরা কিন্তু প্ল্যান করে আসছিল এটা কিন্তু গোপনে হচ্ছিল ক্লিয়ার তো এবার কি হচ্ছিল এই যে সম্পূর্ণ প্ল্যানটা সে সম্পূর্ণ প্ল্যানটা যখন কার্জনের কাছে পৌঁছল যখন কার্জন এটা জানতে পারলো তখন আমরা জানি যে কার্জন ছিল মানে এ নাইনটিন হান্ড্রেড ফাইভ থেকে কার্জন কার্জনের রাত চলছিল তো নাইনটিন হান্ড্রেড ফাইভে যখন কার্জনের কাছে পৌঁছল কার্জন তখন সেটা কিন্তু জনসমক্ষে নিয়ে এলো এবং জনসমক্ষে নিয়ে আসার পরে কার্জন যুক্তি দেখালো কি যে এত বড় বেঙ্গলকে আমাদের পক্ষে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ করা সামলানো সেটা কিন্তু আমাদের পক্ষে প্রবলেম হচ্ছে তো তাই আমরা চাই যে খুব ভালোভাবে তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজগুলো শাসনভার যাতে খুব ভালোভাবে করা যায় তার জন্য আমরা দুটো প্রদেশে ডিভিশন করার চেষ্টা করছি কিন্তু একটা জিনিস জেনে রাখো এই ডিভিশন করার পেছনে মূল এম ছিল যে যে প্রতিরোধের যে আগুন যে বিক্ষোভের যে আগুনটা বাংলার মধ্যে তৈরি হচ্ছিল সেই প্রতিরোধের আগুনটাকে বন্ধ করে দেওয়া ক্লিয়ার তো এখান থেকেই কিন্তু ন্যাশনালিজমের যে ব্যাপারটা না যে মিলিটাইজেশনের যে ব্যাপারটা মিলিটারি ন্যাশনালিজমের যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু উঠে আসছিল তাহলে আফটার এই প্ল্যানটার পরেই কিন্তু গ্রোথ অফ এখানে জেনে রাখো গ্রোথ অফ মিলিটেন্ট ন্যাশনালিজমের ব্যাপারটা কিন্তু উঠে আসছিল মিলিটেন্ট ন্যাশনালিজম দেখো আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে বঙ্গভঙ্গ কিন্তু একদিনে হয়নি বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পেছনে কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে একটা প্রতিবাদকে নিয়ে আসতে গেলে অনেক বড় একটা কিন্তু অনেক বড় একটা কিন্তু যে বলে লিডারশিপ অনেক বড় একটা কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে কিন্তু সেই শক্তিটা কিন্তু দরকার হয় তো এই বঙ্গভঙ্গ তাহলে কিন্তু একদিন হয়নি তার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ছিল অর্থাৎ এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে কী কী কাট কাজ করছিল এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে মিলিটেন্ট ন্যাশনালিজম কিন্তু কাজ করছিল তো আস্তে আস্তে তুমি দেখতে পাবে যে মিলিটেন্ট ন্যাশনালিজম কিন্তু গ্রো হতে স্টার্ট করে সো ভালো করে ভিডিওটা দেখতে থাকো সম্পূর্ণ জিনিসটা হিস্ট্রিটা কিন্তু তোমার কাছে ক্লিয়ারলি মাইন্ডের মধ্যে কিন্তু চলে আসবে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করতে ভুলবে না আর পাশে যে চ্যানেলের যে সাবস্ক্রাইব বটনটা রয়েছে সেখানে কিন্তু ক্লিক করতে কিন্তু ভুলবে না তো মাস্ট কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রাখো তাহলে কিন্তু তোমাদের কাছে অটোমেটিকলি কিন্তু ভিডিও আসবে তো কি হলো দেখো তো গ্রোথ অফ মিলিটেন্ট ন্যাশনালিজম কিন্তু আস্তে আস্তে গ্রো হচ্ছিল তো এই যে দেখো বঙ্গভঙ্গের সময় আমরা বলেছিলাম যে প্রচুর পরিমাণে লোক রাস্তায় নেমে এসেছিল ধনী গরিব নির্বিশেষে সবাই কিন্তু পার্টিসিপেট করেছিল কেন পার্টিসিপেট করেছিল হঠাৎ কী এমন হলো যে সবাই এসে রাস্তায় নেমে পড়ল সবাই এসে পার্টিসিপেট করতে স্টার্ট করলো অ্যাকচুয়ালি কী দেখো অ্যাকচুয়ালি ছিল কি ওই সময় তুমি যদি দেখো যে ফার্স্ট যেটা আমাদের যেটা 
পয়েন্ট ছিল সেটা হচ্ছে ব্রিটিশদের যে ট্রু নেচার ব্রিটিশদের যে কালারগুলো যে কতটা মানুষের প্রতি অত্যাচারী হতে পারে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু বেরিয়ে আসছিলো কেমন তোমরা জানবে নাইনটিন হান্ড্রেড এইটিন নাইনটি সিক্স থেকে নাইনটিন হান্ড্রেড পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কিন্তু ফেমাইন হয় ফেমাইন মানে কি বলতে পারো দুর্ভিক্ষ হয় ঠিক আছে তো প্রচুর লোক মারা যায় এছাড়াও তুমি যদি দেখো আফটার নাইনটিন হান্ড্রেড পরে নাইনটিন হান্ড্রেডের পরে পরেই তুমি দেখবে প্লেগ স্টার্ট হয়ে যায় কারণ কি এত দিন যে মানুষ না খেয়ে দুর্ভিক্ষের কারণে না খেয়ে রয়েছে তো প্লেগ কিন্তু অটোমেটিক্যালি কিন্তু তাদের কিন্তু কি করে অ্যাফেক্ট করে এবং তুমি বলতে পারো যে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু প্লেগগুলো কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে প্লেগের রোগটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রচুর লোক কিন্তু মারা যায় আর সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্রিটিশরা কিন্তু কোনো রকম কিন্তু সাহায্য করতে কিন্তু এগিয়ে আসেনি ওকে তো এই তো গেল একটা প্রথম এই রিজনটা গেল সেকেন্ড রিজন দেখো সেকেন্ড রিজন হলো কি ব্রিটিশরা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পলিসিগুলো নিয়ে আসছিল যেগুলো কিন্তু ভারতের বিপক্ষে যাচ্ছিল যেরকম এইটিন নাইনটি টুতে তোমাদেরকে একটা পলিসি বলি সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলছি কেন এই ঝগড়াটা মানে কেন সবাই প্রতিবাদের নেমে এসছিল সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তোমাদেরকে দিচ্ছি তো ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট এইটিন নাইনটি টুতে পাস করলো এবং যেটা সম্পূর্ণভাবে কিন্তু মানুষদের বিরুদ্ধে গেল সেকেন্ড যেটা করলো এইটিন নাইনটি সেভেনে তোমরা জানো যে নাটু ব্রাদার্স যারা আছে নাটু ব্রাদার্সকে কি করলো ডিপোর্ট করা হলো ঠিক আছে নাটু ব্রাদার্সকে ডিপোর্ট করা হলো ডিপোর্ট মানে এটা বোঝায় যে যে বাইরে ভারতের বাইরে কোথাও কিন্তু পাঠিয়ে দেওয়া এটাকে ডিপোর্ট বলে তো এইটিন নাইনটি সেভেনে নাটু ব্রাদার্সকে ডিপোর্ট করা করা হলো এবং তিলককেও ডিপোর্ট করা হলো তুমি বুঝতে পারছো যারা লিডারশিপ ক্ষমতা নেওয়ার চেষ্টা করছিল তাদেরকে কিন্তু ডিপোর্ট করে দেওয়া হচ্ছে এরপরে দেখো এইটিন নাইনটি এইট এইটিন নাইনটি এইটে নতুন করে একটা আইপিসি নিয়ে এলো যেটা হচ্ছে আইপিসি সেকশান এ যেখানে হচ্ছে আইপিসি সেকশান এ হচ্ছে বর্তমানেও প্রচুর পরিমাণে এটা নিউজে রয়েছে কিসের জন্য না ডিউ ডিউ টু দ্য সিডিশন 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 ল মানে কাউকে অ্যাট্রোক্রেটিক্স করা কেউ যদি সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছে তাকে গ্রেপ্তার করে নেওয়া তো এইটা কিন্তু এইটিন নাইনটি এইটে নিয়ে এলো ঠিক আছে দেখো কেমনভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঘুরছে এইটিন নাইনটি নাইনে কি নিয়ে এলো না ইন্ডিয়ান মেম্বারসদের ক্যালকাটা যে কর্পোরেশন রয়েছে ক্যালকাটা কর্পোরেশনে কি হলো ইন্ডিয়ান মেম্বারদের কিন্তু মেম্বারশিপটা কিন্তু কমিয়ে দেরো ক্যালকাটা কর্পোরেশনে তাহলে একটা ভাবো মানুষ এমনিতেই রেগে আছে তারপরেও কিন্তু তাদেরকে তাদের মেম্বারশিপ কিন্তু ডিক্লাইন করা হচ্ছে এরপরে দেখো নাইনটিন হান্ড্রেড ফোরে অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট পাবলিশ করল ক্লিয়ার অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট পাবলিশ করলো এটাও কিন্তু নাইনটিন হান্ড্রেড ফোরে করলো তাহলে তুমি বুঝতে পারছো বঙ্গভঙ্গের আগে পর্যন্ত কিভাবে কিন্তু জিনিসগুলো আসছে ঠিক আছে তো এই যে ঘটনাগুলো এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে খুব জমা ছিল যে ব্রিটিশরা কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কিন্তু অনেক কিছু করার প্ল্যান করছে এরপরে দেখো এরপরে নিয়ে এলো কি তিলক অরবিন্দ এইসব মানুষগুলো তারা কিন্তু রীতিমতো মানুষের মনের মধ্যে কিন্তু একটা জোর তৈরি করছিল যে আমরা চাইলে কিন্তু ব্রিটিশদের কাছ থেকে আমাদের ফ্রিডম বলে ক্ষমতাটা বলে নিয়ে আসতে পারবো তো সেলফ রেসপেক্ট এবং কনফিডেন্স সেলফ রেসপেক্ট সেল রেসপেক্ট যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে কিন্তু তৈরি করছিল তিলক অরবিন্দ এগুলো কিন্তু বলতে পারো মানুষের মনের মধ্যে কিন্তু একটা কনফিডেন্স গেন করছিল যে আমরা যদি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যাই তাহলে কিন্তু অবভিয়াসলি কিন্তু আমরা কিন্তু কোনো না কোনো কিন্তু জয় কিন্তু আমরা হাসিল করতে পারবো এরপরে দেখো গ্রোথ অফ এডুকেশান এডুকেশান কিন্তু খুব ভালোভাবে গ্রোথ করছিল সো এডুকেশান গ্রোথ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে পারছিল যে হ্যাঁ এবার মনে হয় আমরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এগোতে পারবো আমাদের বিরুদ্ধে এত এত অত্যাচার হচ্ছে আমরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যেতে চাই ওকে তো গ্রোথ অফ এডুকেশানও কিন্তু একটা এফেক্ট করছিল এছাড়াও তুমি যদি দেখো ইন্টারন্যাশনাল ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু খুব ভালোভাবে কিন্তু কাজ করছিল ইন্টারন্যাশনাল ইনফ্লুয়েন্সের মধ্যে কি কী আছে ইন্টারন্যাশনাল ইনফ্লুয়েন্সের মধ্যে তুমি বলতে পারো রাশিয়া আয়ারল্যান্ড ওকে তারপরে তুমি যদি দেখো ইটালি এরা কিন্তু রীতিমতো বড় বড় শক্তির বিরুদ্ধে কিন্তু জয় করছিল আমি যদি ডিটেলসে একটু গিয়ে দেখি তোমাদেরকে বলি তাহলে কি হবে কি ইটালিয়ান আর্মি কিন্তু ইথিওপিয়ান্স ইথিওপিয়ান্স যারা ছিল না তারা ইটালিয়ান আর্মিকে হারিয়ে দিয়েছিল তখনকার দিনে ইটালিয়ান আর্মি কিন্তু খুব বড় একটা শক্তি ছিল তো তাদেরকে কিন্তু হারিয়ে দিয়েছিল তো মানুষ এখান থেকে বুঝতে পারছিল যে ওরা যদি বড় বড় শক্তিকে হারাতে পারে তাহলে আমরা কেন পারব না তাই না তো এইটা কিন্তু একটা ব্যাপার চলে আসছিল প্লাস হচ্ছে কি ওয়েস্টার্নাইজেশন যে ব্যাপারটা ব্রিটিশরা কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে কিন্তু ওয়েস্টার্নাইজেশন ব্যাপারটা কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষের মনের মধ্যে কিন্তু
রীতিমতো একটা নিজেদের শাসন ব্যবস্থাটাকে একটা রাজকত্ব জায়গায় নিয়ে চলে গেছে তো এই জিনিসগুলো এছাড়াও তুমি যদি দেখো কার্জনের রিয়াকশনারি পলিসি বিভিন্ন যে পলিসিগুলো সেগুলো কিন্তু কার্জনের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল রিয়াকশনারি পলিসি যেগুলো কার্জন তৈরি করছিল সেগুলো কিন্তু মানুষের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল তো এই সম্পূর্ণ জিনিসটা কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে কিন্তু একটা ক্ষোভ তৈরি করে দিয়েছিল যে হ্যাঁ ব্রিটিশরা কিন্তু আমাদের অত্যাচার করছে তো এগুলোর জন্য আর বিশেষ করে তুমি যদি দেখো ট্রেন্ড লিডারশিপ যারা ছিল যারা লিডার ছিল তারা কিন্তু মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করছিল যে হ্যাঁ এবার আমাদের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত তো তারই একটা পরিণাম তুমি বলতে পারো যে নাইনটিন হান্ড্রেড ফাইভে যখন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করা হলো নাইনটিন হান্ড্রেড ফাইভে যখন যখন বঙ্গভঙ্গকে হবে বলে ঘোষণা করা হলো তখন কিন্তু সারা দেশ জুড়ে বঙ্গভঙ্গ কবে ঘোষণা হবে বলা হয়েছিল নাইনটিন জুলাই এটা জেনে রাখো নাইনটিনথ জুলাই কিন্তু বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা হয় আর যখনই বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা হবে বলা হলো তখন কিন্তু সারা দেশ জুড়ে কিন্তু বঙ্গভঙ্গের কিন্তু একটা রেস কিন্তু দেখতে পাবে তোমরা ঠিক আছে তো বঙ্গভঙ্গ কিন্তু স্টার্ট হয়ে যায় তাহলে নাইনটিন হান্ড্রেড ফাইভ স্বদেশি মুমেন্ট কিন্তু স্টার্ট হলো ক্লিয়ার তাহলে স্বদেশী মুভমেন্ট কেন স্টার্ট হলো আর কিভাবে স্টার্ট হলো সেটা তোমাদের ক্লিয়ার আছে তো স্বদেশী মুভমেন্ট কিন্তু স্টার্ট হলো স্বদেশী মুভমেন্টের জন্য প্রচুর পরিমাণে লোকেরা রাস্তায় নেমে এলো হ্যাঁ বিশেষ করে তুমি যদি দেখো বড় বড় ট্রেন্ড লিডার যারা ছিল তারা কিন্তু নেমে এলো যেরকম কি রবীন্দ্রনাথ টাগর অরবিন্দ ঘোষ এবং যারা রয়েছে তারা কিন্তু রীতিমতো স্বদেশী মুভমেন্টে কিন্তু পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করলো এখন দেখো এই স্বদেশী মুভমেন্ট করতে গিয়ে একটা জিনিস জেনে রাখবে একটা কিন্তু তোমাদের কিন্তু এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে স্বদেশী মুভমেন্টের যে ধরনের ভায়োলেন্সটা হচ্ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে ভায়োলেন্স করার পরিকল্পনা হচ্ছিল সেটা কিন্তু একদিনে হয়নি সেটারও কিন্তু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যে কারা কারা এই ভায়োলেন্সে পার্টিসিপেট করছিল তো ঠিক তার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আমরা একটা নিয়ে নিই সেখানে তুমি দেখতে পাবে নাইনটিন তে আমি কয়েকটা অর্গানাইজেশন তৈরি হচ্ছিল যেরকম কি নাইনটিন তে তোমরা জানো অনুশীলন সমিতি কি জন্য বিখ্যাত অনুশীলন সমিতি ছিল কিন্তু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মিলিটেন্ট ন্যাশনালিজম গ্রো করাতে কিন্তু হেল্প করছিল তো অনুশীলন সমিতি কিন্তু একটা বড় পার্টিসিপেশন সহসী আন্দোলনে পার্টিসিপেট করেছিল এছাড়া তুমি যদি দেখো অনুশীলন সমিতি তৈরি করেছিল কে পি মিত্র ক্লিয়ার পি মিত্র প্রমথনাথ মিত্র কিন্তু অনুশীলন সমিতি তৈরি করছিল এরপরে তুমি যদি দেখো এছাড়াও তুমি যদি দেখো যুগান্তর যুগান্তর দল এগুলো কি এগুলো হচ্ছে মানুষের মনের মানুষের মানুষকে কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করছিল সো তুমি বলতে পারো যে এই সব এক জায়গায় এসেই কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে কিন্তু একটা রেস কিন্তু ভারতের বুকে আসছিল তো লোকে দেখবে তোমরা হিস্ট্রিতে যদি পড়ো বিভিন্ন হিস্টোরিয়ানরা বলেছে যে স্বদেশী আন্দোলনই কিন্তু এমন একটা আন্দোলন ছিল যে আন্দোলনটা ছিল কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন সেই আন্দোলনটা যদি করা যেত তাহলে ব্রিটিশদেরকে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি উচ্ছেদ করতে আমরা পারতাম কিন্তু সেই ধরনের আন্দোলনের রেস কিন্তু পুরোটা উঠে আসেনি কারণ এই আন্দোলনগুলো সম্পূর্ণ ছিল কিন্তু রিজিওনাল বেসিসে ছিল অর্থাৎ বঙ্গের মধ্যেই অর্থাৎ বাংলার মধ্যেই কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল সব বাংলায় কিন্তু এই জিনিসটাগুলো এই জিনিসগুলো কিন্তু হচ্ছিল ক্লিয়ার তো উনিশশো দুই এবং উনিশশো দুই সালে এই জিনিসগুলো হচ্ছিল এবারে নাইনটিন হান্ড্রেড ফাইভে আমরা দেখলাম যে স্বদেশী আন্দোলন স্টার্ট হলো স্বদেশী আন্দোলন স্টার্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা দেখতে পাবে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পলিসিগুলো কিন্তু চালু হয়ে গেছিল যে স্বদেশী যে দ্রব্য আছে সেগুলোকে আমরা ইউজ করব না ঠিক আছে স্বদেশী জামা কাপড় আমরা ইউজ করব না তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আসছিল তো এইখানে তুমি দেখবে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টি পার্টিশন ক্যাম্পেগেন স্টার্ট হয়ে গেছিল অ্যান্টি পার্টিশন ক্যাম্পেগেন অ্যান্টি পার্টিশন ক্যাম্পেগেন ক্যাম্পেন কিন্তু স্টার্ট হয়েছিল ক্লিয়ার কি অ্যান্টি পার্টিশন ক্যাম্পেনগুলো কী কী ছিল যেরকম কি তুমি দেখবে হিতবাদী পত্রিকা স্টার্ট হিতবাদী পত্রিকা বা তোমরা তোমরা জানবে যে সঞ্জীবনী পত্রিকা এগুলো কিন্তু সয়সী আন্দোলনের সম্বন্ধে কিন্তু লেখালেখি স্টার্ট করেছিল সঞ্জীবনী পত্রিকা এছাড়া তুমি যদি দেখো সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বড় ধরনের মিটিং কনফারেন্স করা স্টার্ট করছিল মানুষের কাছে যাওয়ার পৌঁছানোর চেষ্টা করছিল তো এইগুলো ছিল এই ক্যাম্প এই ক্যাম্পেনের কিন্তু মেন উদ্দেশ্য এবারে এই ক্যাম্পেনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কী ধরনের ভূমিকা নিয়েছিল সেটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে কংগ্রেস কিন্তু এই যে মিটিংগুলো হচ্ছিল সেই মিটিংগুলোতে একটা জোরদার কিন্তু পার্টিসিপেশান কংগ্রেসের কিন্তু একটা পার্টিসিপেশান তোমরা দেখতে পাবে কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করছিল সবাই যে কংগ্রেস কিন্তু এই ভায়োলেন্সে যেতে চাইছিল না অর্থাৎ মডারেট চিন্তাভাবনার মানুষের মধ্যে কিন্তু এটা বেশি ছিল কিন্তু বেশিরভাগ যে ভায়োলেন্সগুলো দেখাচ্ছিল সেগুলো কিন্তু মিলিটারি ন্যাশনালিস্ট যারা ছিল যেরকম তোমার তিলক লালা লাজপত রায় বিপিনচন্দ
क्लियर गोखले दादा भाई नुरुजी एरा क्यों चाहो ना जना य भारत मध्य ना गए ये शुद्म बेंगलर मध्य ही सीमाम थकुक ये एक रिजियनल एक आंदोलन हक क्लियर क्यों ये सम्पूर्ण जिन एक दुटो दल कॉग्रेसर मध्य दुटो दल क्यों तैरी हार चेषा हो चलो एक चाहिए कि ना पुरो आंदोलन के भारत बांगलार बहरे नहीं जावा हक और एक दल चाहो ना ये रिजियनल आंदोलन रिजियनल बेसिसे हक अर्थात इंगरेजर बिुदे निजेर मैदान दाड़ी थे आंदोलन करी ये क्योंकि चाहिए तो दुटो दल मध्य एक क्योंकि डिफरेंस अफ ओपिनियन क्योंकि स्टार्ट हो गए ओके क्लियर एर पर एलो कि नाइनटीन हंड्रेड फाइव एर पर जो ये आंदोलनगुलो चल रही तरह प्रोग्रामगुलो तुम्हारा देखे ने क्यों आंदोलनगुलो के लिए जावा हो आंदोलन जे रेसा क्यों छड़िए पड़ो यो क्यों तुम्हारा बोते क्योंकि देखे ने बंगभंग आंदोलन समय क्यों घटना घटो तब कि घटना जे रखम तुम्हारे बोले दी जे रखम कि राखी बंधन खूब इम्पर्टेंट आज एगो के राखी बंधन उत्सव के चालू कर खूब इम्पर्टेंट आज एट हे रवीन्द्रनाथ ठाकुर अरंधन उत्सव के अरंधन के चालू कर रामसुंदन त्रिवेदी एगल एगलो स्वदेशी आंदोलन परिकल्पना जगह क्योंकि तुम्हारा भलोक मन रखे इचाड़ा तुम्हें जी देखो जो संजीवनी पत्रिका के प्रकाश करते स्वयसी आंदोलन समय से लिखते हैं तुम्हारे कृष्ण कुमार मित्र एरा क्यों तुम्हारा क्योंकि रीतिमत एगल क्यों तुम्हारा पॉलिसीगुलो मैं स्वदेशी आंदोलन जो परिकल्पनागुल्लो छो सेगर मध्य तुम्हारा पढ़े ने छाड़ा तुम्हें देखो मुस्लिम लीग मुस्लिम मुस्लिम लीग नाइनटीन हंड्रेड सिक्स क्योंकि फार्स टाइम तैरि हलो नाइनटीन हंड्रेड सिक्स मुस्लिम लीग तैरि हलो मुस्लिम लीग कथाय तैरि हलो ढाते तैरि हलो जो तैरी कर लो के ढाका तैरी कर लो ठीक है ढाका तैरि कर लो ये तैरि कर लो हे सलिमुल्लाह और आगा खान आगा खान और सलिमुल्लाह ढाते मुस्लिम लीग तैरि कर लो सलिमुल्लाह क्लियर सलिमुल्लाह ढाका खान ढाते आगा खान सलिमुल्लाह ढाका मुस्लिम लीग तैरि कर लो ए देखो मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग तैरि हार पर मुस्लिम लीग जे डिटलि स्वदेशी आंदोलन पार्टिसिपेट कर मुस्लिम लीगर मध्य कि मुस्लिम छो जरा हि स्वदेशी आंदोलन सक्रिय भावे जोगदान करा छो ता देखे नाओ तरा छो क्यु मौलाना लियाकत होसेन ओके लियाकत होसेन तर तुम जो देखो आब्दुल रसुल क्लियर आब्दुल रसुल एरपर तुम जो देखो गफुर सिद्दिकी हमें कैकजे नाम ही बी तुम्हारा बोते पे जा गफुर सिद्दिकी एचड़ा तुम अकरम खाँ एगो क्या क्यों रीतिमत क्यों स्वयसी आंदोलन सक्रिय भाव मुस्लिम हो सक्रिय भाव क्योंकि पार्टिसिपेट कर तो मुस्लिम मुस्लिम रे शुदुम्र स्वयसी आंदोलन के खूब खूब बसि प्रफिट लाभ करता नय अनेक मुस्लिमरा छो जरा छो हिंदू मुस्लिम विभेदर जो बेपार से अनेकटा बस दूरे छो ता चाहत जो इंडिया एक यूनिटेड इंडिया एक तैरी हक दोटो इंडिया के जान डिवाइड ना करा क्लियर ये क्योंकि चाहिए एवे तुम जो देखो इंडिया छाड़ाओ इंडियार बहरे क्यों इटा के लिए जा चेषा कर तिलक अरबिंदरा जो चाहिए सेटार क्योंकि एक रेस आस्ते आस्ते क्योंकि तुम्हारा देखते पा कथाय कथाय देखते पा जे से क्योंकि महाराष्ट्रे तुम्हें देखते पा विभिन्न जरा महाराष्ट्रे जरा प्रतिबदी आंदोलन जरा पार्टिसिपेट करा क्योंकि स्वयसी आंदोलन के पार्टिसिपेट कर महाराष्ट्र पर्त नहीं गए ठीक है तो यही समय अनेक कि जे रखम कि इम्पर्टेंट आज जे रखम कि स्वदेश बान्धव समिति ये समय क्योंकि तैरी है जो हे स्वदेश बान्धव समिति तैरी करे अश्विनी कुमार मित्र तुम्हारा जो समय क्यों तैरी है इसलिए तुम जो देखो सरला चौध सरला देवी चौधरी रानी लक्ष्मी भाण्डार तैरि कर ठीक है लक्ष्मी भाण्डार बोले एक जे प्रतिष्ठा कर लक्ष्मी भाण्डार एक अर्गानाइजेशन प्रतिष्ठा कर लक्ष्मी भाण्डार बोले सतीश चंद्र मुखोपाध्याय डन सोसाइटी प्रतिष्ठा कर ठीक यही समय क्योंकि ये जिसगुलो हे तईजी तुम्हारे करिए दीची स्वयं आंदोलन समय सतीश चंद्र मुखोपाध्याय डन सोसाइटी प्रतिष्ठा कर तो ये जिसगुलो क्यों हो छाड़ा तुम जो देखो नीत नतून जो इंडस्ट्रीगुलो सेगल जेहतु ब्रिटिशरा बसिभाग कैपचार कर तईज तुम देखो आचार्य प्रफुल्लचंद्र राय ठीक है आचार्य प्रभुचंद्र रय क्यों तैरी कर राय क्यों तैरी करलें कि बेंगल कैमिकल एंड इंडस्ट्रीज रही है से तैरी कर लें ओके एरपे अने के क्यों एगिए इस जे रखम कि नीलरतन सरकार मेडिकल कलेज तैरी कर लो नीलरतन सरकार ठीक है तो मेडिकल कलेज तैरी हलो जैसे भारत जे स्टूडेंट रही है ता विदेश जिनपत ना पढ़ाशनो तर स्वदेशी भाषा स्वदेशी भावे क्योंकि पढ़ाशनो करते नीलतन मेडिकल कलेज तैरि हलो नैशनल मेडिकल कलेज तैरि हलो यो क्यों एवं तुम्हें जब जो स्वदेशी आंदोलन समय स्टूडेंटरा क्यों खूब बड़ो भाव क्योंकि स्वयसी आंदोलन पार्टिसिपेट कर तईज तुम देखो स्टूडेंट सप्रेस करार्जन विभिन्न धरण विभिन्न धरण क्यों एक्ट तैरि कर मध्य क्यों एक्ट छो एक कि कार्लाइल सार्कुलार एक्ट 
कार्लाइल सार्कुलार एक्ट ओके कार्लाइल सार्कुलार एक्ट एर पर तुम देखो पेडलार सार्कुलार एक्ट एगल क्योंकि स्टूडेंट देखे सप्रेस करार्जन क्योंकि तैरिरा हो लियन सार्कुलार एक्ट क्लियर लियन सार्कुलार एक्ट एगल क्यों स्टूडेंट देखे प्रतरोध करार्ज क्योंकि तैयारी हो ते के रक्षा करार्जन तुम्हें जानवे जो शचींद्र प्रसाद बसु ये क्योंकि प्रिलिम से जिज्ञेस कर शचींद्र प्रसाद बसु शचींद्र प्रसाद बसु क्लियर शचींद्र प्रसाद बसु प्रथम बार कि तैरी कर एंटी सार्कुलार सोसाइटी एंटी सार्कुलार सार्कुलार सोसाइटी ये क्योंकि जिज्ञेस कर एंटी सार्कुलार सोसाइटी क्या तैरि से शचींद्र प्रसाद बसु कीसर जो तैरि कर स्टूडेंटरा पार्टिसिपेट कर स्वयसी आंदोलन तक के ब्रिटिशरा अत्याचार कर विभिन्न धरण एक्ट नहीं आससे से ही एक्टगुलो की की कार्लाइल सार्कुलार पेडला सार्कुलार लियन सार्कुलार ये क्योंकि एक्टगुलो नहीं आस हाँ तक के आटके रखार जो और तर ही बिुदे क्यों शचींद्र प्रसाद बसु एंटी सार्कुलार सोसाइटी क्यों तैरि तो यह समय सब एडुकेशन सब डेभलपमेंट बोलते तुम जो देखो से जतियों शिक्षा परिषद नाइनटीन हंड्रेड फाइवे नैशनल एडुकेशन सोसाइटी जो है जतियों शिक्षा परिषद से तैरि नाइनटीन हंड्रेड फाइवे ठीक है जतियों शिक्षा परिषद ये क्योंकि तुम्हारे जिज्ञेस कर नैशनल एडुकेशन सोसाइटी कत साले तैरि है से नाइनटीन हंड्रेड फाइवे एट क्योंकि तुम्हें देखते पा जो समय क्योंकि तैरि अर्थात तुम्हें देखते बंगभंगे समय मानुष एतटाई बिुदे चले गो तक तो क्योंकि मानुष क्योंकि शुदुम्र स्वदेशी द्रव्य व्यवहार करार क्षेत्र में क्योंकि बसि पार्टिसिपेट कर तक तरा क्यु विदेशे जो जिसपतो सेगल के रीतिमत क्यों बर्जन कर दिए समय जो विशिष्ट कैक जन नेतार नाम बी तर मध्य एक जन हे सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय खूब इम्पोर्टैंट पार्ट एक नहीं सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय एरपर तुम जो और देखो तरह मध्य रवींद्रनाथ ठाकुर एरा कि क्या कर बोते पे जा रवींद्रनाथ टागोर क्लियर एर पर तुम जो देखो विपिन चंद्र पाल मिलिटर नैशनलिजम जो तुम बो एकम्र विपिन चंद्र पाल ही क्योंकि सबथे बेसि पार्टिसिपेट कर विपिन चंद्र पाल बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक ये क्योंकि खूब इम्पर्टैंट जे एरा क्यु स्वदेशी आंदोलने क्यों खूब एक्टिवलि पार्टिसिपेट कर लाला लाजपत राय क्लियर लाला लाजपत राय तेल एक जिस कि देखते सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय रवींद्रनाथ टागोर विपिन चंद्र पाल ए तुम बेंगलर मध्य देखते पा क्योंकि बाल गंगा तो तिलक लाला लाजपत राय एरा क्यों बेंगलर मध्य छो ना एरा क्यों बैरे छो अर्थात तुम एक बुझते बेंगलर जो रिजनल मुभमेंट है आस्ते आस्ते क्यों भारत बहरे क्यों छड़िए पड़ो क्लियर तो आज के पर्यत देखल स्वदेशी आंदोलन के पार्टिसिपेट करान हलो क्यों स्वदेशी आंदोलन छड़िए पड़े क्यों ओपिनियन अफ डिफरेंसिएशन तैरि कॉग्रेसर मध्य नेक्स्ट दिन आप देखो जो नाइनटीन हंड्रेड फाइवे जो स्वदेशी आंदोलन हलो तर कि घटना घटल जे रखम कि सुरट स्प्लीट कैन घटल कि रही है बैकग्राउंड कैन ही मुस्लिम लीग हटात कर तैरि उठल मुस्लिम लीग तैरि हार पेने कार कार अवदान सब बेसि एलो एरपर जगह देखो जो आलिपुर बोमार मामला जेट नाइनटीन हंड्रेड एटे जो हलो आलिपुर बोमार मामला से कैन हलो हटात कर जिसगुल डिटेल्स डिसकस कर नेक्स्ट क्लस सो एखे नाइनटीन हंड्रेड फाइव पर्त तो देखल नेक्स्ट क्लैसे नाइनटीन हंड्रेड फाइवर पर क्यी धरण मिलिटैंट नैशनलिजम जो ग्रो हो भलोक देखो क्लियर सो आशा कर भिडियो तो तुम्हारा भाव लगे जो भिडियो भाव लगे तेल लाइक करते भूलना और चैनल क्योंकि मास्ट सबसक्राइब करते भूलना ओके नेक्स्ट क्लैसे तुम्हारे संगे आबादा थैंक यू